আসসালামু আলাইকুম মনোশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুলের বিএনআইএস হোম স্কুল থেকে আমি মোহাম্মদ সাজেদ আলী লস্কর তোমাদের সাধারণ মতন জানাচ্ছি আজকে ক্লাসে প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি সকলে ভালো আছো আজ আমরা অষ্টম শ্রেণী গণিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর গণিত বিষয়ে বীজগণিত অংশে আমরা করছিলাম অনুশীলনী ছয় সমীকরণ আজ আমরা অনুশীলনী ছয় দশমিক দুয়ে একটি সৃজনশীল প্রশ্ন আলোচনা করব। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী চলো আজকের যে প্রশ্নটা সেটা আমরা একটু দেখিনি তার আগে আমি বলে নিই যে আজকে আমাদের ক্লাস নাম্বারটা অষ্টম শ্রেণীর গণিত ক্লাস নাম্বার হলো ছাব্বিশ আজকে আমরা ছাব্বিশতম ক্লাস করছি আর আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় অনুশীলনী ছয় দশমিক দুই সৃজনশীল আজকের পর্ব আমার পর্ব হলো আর তাহলে আসো প্রিয় শিক্ষার্থী সৃজনশীল প্রশ্নটা কী রয়েছে দেখি একটি আয়তকার বাগানের দৈর্ঘ্য পোস্তে তিন গুণ অপেক্ষা পাঁচ মিটার কম এবং বাগানের পরিসীমা ত্রিশ মিটার ক দৈর্ঘ্যকে এক্স মিটার এবং পোস্তকে ওয়াই মিটার ধরে উপরের তত্ত্বের আলোকে সমীকরণ গঠন কর খ সমীকরণ দয় অর্থাৎ ক তে যে সমীকরণ পাব সেই সমীকরণ দয় প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধান করে দৈর্ঘ্য ও পোস্ত নির্ণয় কর গ লেখচিত্রের মাধ্যমে উক্ত সমীকরণ দয়ের সমাধানের সত্যতা যাচাই কর অর্থাৎ ক্ষতে যে সমাধান পাবো লেখচিত্রের মাধ্যমে যদি আমরা সমাধান করে একই সমাধান পাই কি না সেটা আমরা দেখাবো চলো প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে আজকে আমরা আমাদের অঙ্কটা শুরু করি ক নম্বর দৈর্ঘ্যকে এক্স মিটার এবং পোস্তকে ওয়াই মিটার ধরে তথ্যকে তথ্যগুলোকে সমীকরণ আকারে গঠন করব তাহলে তথ্য কি আছে যে বাগানের দৈর্ঘ্য পোস্তের তিন গুণ থেকে পাঁচ মিটার কম আর বাগানের পরিসীমা চলো তাহলে ধরি মনে করি বাগানের দৈর্ঘ্য এক্স মিটার এবং বাগানের প্রস্ত ওয়াই মিটার যেহেতু আমাদের পরিসীমার ব্যাপার আছে তাহলে আমরা বাগানের পরিসীমাটা বের করে নিই বাগানের পরিসীমা সূত্রটা হলো আমাদের কি টু ইন্টু দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্ত এত একক হয় সাধারণত তাহলে টু ইন্টু দৈর্ঘ্য আছে এক্স প্রস্ত আছে ওয়াই এত মিটার তাহলে প্রথম শর্ত মতে আমাদের কি হতে পারে যে প্রথম শর্ত মতে দৈর্ঘ্য প্রস্তে তিন গুণ দৈর্ঘ্য পোস্তে তিন গুণ থেকে পাঁচ মিটার কম দৈর্ঘ্য এক্স ইকয়াল পোস্তে তিন গুণ থেকে ফাইভ মিটার কম তাহলে এটা আমরা এক নং ধরব দ্বিতীয় শর্ত মতে বাগানের পরিসীমা তিরিশ মিটার বাগানের পরিসীমা তিরিশ মিটার অর্থাৎ টু ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই ইকয়াল থার্টি বা এক্স প্লাস ওয়াই ইকয়াল থার্টি বাই টু এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল ফিফটিন এটা দুই নং সমীকরণ তাহলে আমাদের যেহেতু সমীকরণ দুইটা গঠন করতে বলেছে তাহলে আমরা দুইটা সমীকরণ পেলাম একটা কি পেলাম এক্স ইকুয়াল থ্রি ওয়াই মাইনাস ফাইভ আর একটা পেলাম এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল ফিফটিন এটাই আমাদের ক নংয়ের উত্তর প্রিয় শিক্ষার্থী আসো এখন আমরা খ নংয়ে চলে যাই সমীকরণ দয় অর্থাৎ কতে প্রাপ্ত এক নং এবং দুই নং সমীকরণ দয় প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধান করে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্ত নির্ণয় করব তাহলে ক হতে পাই আমরা দুইটা সমীকরণ ক হতে যে দুইটা সমীকরণ পেয়েছি সেটা আমরা লিখে নিই খ ক হতে পাই প্রথম সমীকরণ ছিল এক্স ইকুয়াল থ্রি ওয়াই মাইনাস ফাইভ দ্বিতীয় সমীকরণ ছিল এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল ফিফটিন তাহলে এই দুইটা সমীকরণ আমরা প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধান করব তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী প্রতিস্থাপন পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা আগেই জানি কি ছিল যে যে কোনো দুইটা চলকের মধ্যে যে কোনো একটি চলককে অপর একটি চলকের মাধ্যমে প্রকাশ করে সেই সমীকরণে অন্য একটা সমীকরণে সেই মানটা বসিয়ে একটা চলকের মান বের করে দ্বিতীয় চলকের মান বের করার পদ্ধতি একটু আমরা লক্ষ্য করলে দেখব যে এক নংয়ে অলরেডি কি করা আছে এক্স ইকুয়াল থ্রি ওয়াই মাইনাস ফাইভ অর্থাৎ এক্সের মানটা ওয়াই চলকের মাধ্যমে প্রকাশ করা আছে 
এটার জন্য অতিরিক্ত আমাদের করতে হবে না তাহলে আমরা কি করব দুই নং এ এক্স ইকুয়াল থ্রি ওয়াই মাইনাস ফাইভ বসিয়ে পাই তাহলে আমরা লিখব দুই নং এ এক্স ইকুয়াল থ্রি ওয়াই মাইনাস ফাইভ বসিয়ে পাই তাহলে এখন যদি আমরা এক্স ইকুয়াল থ্রি ওয়াই মাইনাস ফাইভ দুই নংয়ে বসাই তাহলে দুই নং ছিল এক্স প্লাস ওয়াই অর্থাৎ থ্রি ওয়াই মাইনাস ফাইভ প্লাস ওয়াই ইকুয়াল ফিফটিন থ্রি ওয়াই আর ওয়াই যোগ করলে হয় ফোর ওয়াই ইকুয়াল ফিফটিন প্লাস ফাইভ এই মাইনাস ফাইভটা ডান পাশে নিয়ে গেলাম বা ফোর ওয়াই ইকুয়াল টোয়েন্টি বা ওয়াই ইকুয়াল টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই ফোর তাহলে আমরা বিশকে যদি চার দিয়ে কাটি তাহলে কি হবে ওয়াই ইকুয়াল ফাইভ তাহলে ওয়াইয়ের মান আমরা সহজেই পেয়ে গেলাম এই ওয়াইয়ের মানটা যদি আমরা এক রঙে বসিয়ে দিই তাহলে এক্সের মান পাবো ওয়াইয়ের মান এক রঙে বসিয়ে পাই এক্স ইকুয়াল থ্রি ইন্টু ওয়াই ওয়াই হবে ফাইভ মাইনাস ফাইভ বা এক্স ইকুয়াল ফিফটিন মাইনাস ফাইভ তাহলে আমাদের বলছে কি যে প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধান করে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্তু নির্ণয় করো তাহলে এক্সের মান আমরা পেলাম টেন ওয়াইয়ের মান ফাইভ সমাধান হলো তাহলে আমরা এখন লিখে দিব এক্স কি ছিল দৈর্ঘ্য সুতরাং বাগানের দৈর্ঘ্য দশ মিটার এবং বাগানের পোস্ত ফাইভ মিটার প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এখন আসো আমরা এই গ নম্বর অঙ্ক করব খ এর উপর ভিত্তি করে ঘ লেখচিত্রের মাধ্যমে আমরা লেখচিত্রের মাধ্যমে সমাধান করা শিখেছি সেই লেখচিত্রের মাধ্যমে উক্ত সমীকরণ দয় অর্থাৎ এক নং আর দুই নংকে দুই নং এর সমাধানের সত্যতা যাচাই করব অর্থাৎ আমরা যে লেখচিত্রের মাধ্যমে যে সমাধান পাবো যেটা ক এবং ক্ষতে যে সমাধান পেয়েছি অর্থাৎ এক্সের মান টেন ওয়ের মান ফাইভ একই হয় কিনা সেটা আমরা দেখব তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব ক হতে পাই লিখে রাখব গ নম্বর আর খ হতে প্রাপ্ত সমাধান দয় এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু আমরা এক্স পেয়েছিলাম টেন ওয়াই পেয়েছিলাম ফাইভ টেন ইন্টু টেন কম ফাইভ আচ্ছা তাহলে এখন আমরা এই যে এক নং এবং দুই নংকে আমরা লেখচিত্র পদ্ধতিতে সমাধান করব আমরা যে গত পর্বে যে আমরা করেছিলাম যে লেখচিত্র পদ্ধতিতে কিভাবে সমাধান করব দুইটা সমীকরণকে আমরা দুইটি সরলেখা মাধ্যমে প্রকাশ করব অর্থাৎ লেখচিত্রগুলো আঁকবো দুইটা সমীকরণের লেখচিত্র এঁকে দুইটি লেখচিত্রের যে ছেদুবিন্দু হবে সেটাই হবে আমাদের সমাধান তাহলে আসো এক নং হতে পাই x ইকুয়াল থ্রি ওয়াই মাইনাস ফাইভ বা থ্রি ওয়াই ইকুয়াল এক্স প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস ফাইভ বাই থ্রি তাহলে এক্সের কয়েকটি মানের জন্য আমরা ওয়াইয়ের মান বের করে ফেলি এক্সের কয়েকটি মানের জন্য ওয়াই ইকুয়াল এক্স প্লাস ফাইভ বাই থ্রি এর মান নির্ণয় করি তাহলে আমরা বক্স করব ধরো এক্স এবং ওয়াই ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ফাইভ বাই থ্রি আমরা উপযুক্ত কিছু মান এখানে বসাবো ধরো আমরা বসালাম মাইনাস টু এক্সের মান অনুমান করে এমনভাবে বসাবো যাতে পূর্ণ সংখ্যা আসে ফোর বসালাম টেন বসালাম তাহলে মাইনাস টু যদি এখানে বসাই মাইনাস টু প্লাস ফাইভ মাইনাস টু প্লাস ফাইভ মানে থ্রি থ্রি ডিভাইডেড বাই থ্রি মানে হবে ওয়ান একই রকমভাবে যদি ওয়ান বসাই হবে টু ফোর বসালে হবে থ্রি এবং টেন বসালে হবে ফাইভ তাহলে আমরা প্রথম সমীকরণ পেয়ে গেলাম দ্বিতীয় সমীকরণ হতে পাই দুই নং হতে পাই এক্স প্লাস ওয়াই ইকোয়াল ছিল আমাদের ফিফটিন সুতরাং ওয়াই ইকোয়াল ফিফটিন মাইনাস এক্স তাহলে এখানেও এক্সের কয়েকটি মানের জন্য ওয়াই ইকোয়াল টু ফিফটিন মাইনাস এক্সের মান নির্ণয় করি বক্স করে দিব আমরা এখানেও মিনিমাম চারটা মান আমরা বের করি 
ধরো এখানেও আমরা উপযুক্ত মান নিয়ে নিলাম ফাইভ সেভেন টেন টুয়েলভ দিয়ে নিলাম তুমি ইচ্ছা মতো দিতে পারো তা ফাইভ বসালে কি হবে ফিফটিন মাইনাস ফাইভ মানে টেন যদি সেভেন বসাই ফিফটিন মাইনাস সেভেন মানে এইট টেন বসালে ফিফটিন মাইনাস টেন মানে ফাইভ টুয়েলভ বসালে ফিফটিন মাইনাস টুয়েলভ মানে থ্রি তাহলে আমরা বিন্দুগুলো পেয়ে গেলাম এখন আমাদের পালা কি যে ছক কাগজে এই বিন্দুগুলি স্থাপন করে লেখি চিত্র অঙ্কন করব তাহলে আসো ছক কাগজের কথাটা লিখে ফেলি ছক কাগজে এক্স প্রাইম ও ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম যথাক্রমে এক্স অক্ষ ও ওয়াই অক্ষ এবং ও মূল বিন্দু ছক কাগজের উভয় অক্ষে অর্থাৎ এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ উভয় অক্ষে প্রতি এক বর্গ ঘর সমান এক একক ধরে প্রথমে যে আমরা বিন্দুগুলো পেলাম প্রথম সমীকরণের জন্য মাইনাস টু কমা ওয়ান ওয়ান কমা টু ফোর কমা থ্রি টেন কমা ফাইভ বসাই তাহলে ধরে মাইনাস টু এর জন্য ওয়ান ওয়ানের জন্য টু ফোরের জন্য থ্রি এবং টেনের জন্য ফাইভ এত বিন্দুগুলো স্থাপন করে যোগ করে বর্ধিত করলে ওই দিকে বর্ধিত যদি করি বর্ধিত করলে এক নঙের লেখ চিত্র অঙ্কিত হবে এক নঙের লেখ চিত্র অঙ্কিত হবে আবার দ্বিতীয় ছকের যে আমরা বিন্দুগুলো পেলাম ফাইভ কমা টেন সেভেন কমা এইট টেন কমা ফাইভ টুয়েলভ কমা থ্রি এই বিন্দুগুলি স্থাপন করে যোগ করলে দ্বিতীয় রেখার দুই নং সমীকরণের লেখ চিত্র অঙ্কিত হবে তাহলে ফাইভ টেন সেভেন এইট টেন ফাইভ টুয়েলভ থ্রি এই বিন্দুগুলো স্থাপন করে যোগ করলে যোগ করে বর্ধিত করি বর্ধিত করলে দুই নং এর লেঘুচিত্র অঙ্কিত হবে তাহলে আসো আমরা আগে লেঘুচিত্র বসাই প্রথমে তো আমাদের বিন্দুগুলো কী রয়েছে মাইনাস টু কমা ওয়ান আমরা একটা লেঘুচিত্র এঁকে রেখেছি তারপর তোমাদের বুঝাই দিচ্ছি যে মাইনাস টু কমা ওয়ান তাহলে আসো এটা আমাদের মূল বিন্দু মাইনাস টু ওয়ান টু মাইনাস টু ওয়ান তাহলে এই বিন্দুটা হলো আমাদের মাইনাস টু ওয়ান তারপর আসে ওয়ান টু বোজ ওয়ান টু তাহলে এটা হলো ওয়ান টু এই বিন্দু ফোর থ্রি চার ঘর যাও এক দুই তিন চার এক দুই তিন এটা হলো ফোর থ্রি তাহলে আরেকটা বিন্দু রয়েছে টেন কমা ফাইভ বুঝ টেন এক দুই তিন চার পাঁচ দশ এই যে এখানে দশ আর পাঁচ এক দুই তিন চার পাঁচ টেন ফাইভ তাহলে এই যে বিন্দুগুলো আছে চারটা বিন্দু আমরা যদি স্কেল দিয়ে যোগ করি স্কেল দিয়ে যোগ করলে এক নংয়ের একটা লেখচিত্র হবে ধরে এটা এক নং সমীকরণের লেখচিত্র আবার দ্বিতীয় বিন্দুগুলো যদি আমরা বসাই ফাইভ টেন ফাইভ টেন ফাইভ টেন এখানে হলো ফাইভ টেন সেভেন এইট সেভেন উঠালে এইট সেভেন এইট টেন ফাইভ টেন ফাইভ অলরেডি বসানো টুয়েলভ থ্রি বারো ঘর এই পর্যন্ত ওয়ান টু থ্রি তাহলে এখানে হবে টুয়েলভ থ্রি তাহলে এই যে বিন্দুগুলো পেলাম চারটা বিন্দু এই চারটা বিন্দু আমরা স্কেল দিয়ে যোগ করি করলে আমাদের দুই নঙের লেখিচিত্র অঙ্কিত হবে তাহলে আমরা লেখিচিত্রতে কি দেখতে পাই এই এক নং সমীকরণের লেখিচিত্র দুই নং সমীকরণের লেখিচিত্র একটা বিন্দুতে ছেদ করে সেই বিন্দুটার নাম দিলাম আমরা এ এখন আমরা দেখি তো এটার বোজ এবং কুটি কত তাহলে এই বিন্দুর বোজ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন তাহলে বোজ হচ্ছে কত 
एक्स को बराबर दस घर और वाई अक्ष बराबर वन टू थ्री फोर फाइव ए बार बेर कर लम ए बिंदुर स्थानाक दस और पाँच तेल टेन कम फाइव हलो ए बिंदुर स्थानाक कथा लिखब जो लेखचित्र होते देखा जाए जे एक नौ ओ दुई नौ समीकरण लेखचित्र दय परस्पर ए अर्थात टेन कमा फाइव एत बिंदुते छेद करें सेतुबिंदुर बुझी है समाधान तुतरा सेतुबिंदुर बुझ एक्स इक्ल टेन एवं कटी वाइकुअल फाइव तुम्हें एक समाधान पेलम तर्णय समाधान ये लेखचित्र मध्यमे एक्स वाई समान समान टेन कम फाइव प्रिय शिक्षार्थी हमें ख नंगे क्यों पे हमें आगे लिखे रेखे ख नंगे क होते प्राप्त समाधान दय कि एक्स वाई समान समान टेन कम फाइव और एन रेजल्ट आसल कत टेन कम फाइव तो हमें कि सत्य जेहेतु ख होते प्राप्त समाधान एवं लेखचित्र होते प्राप्त समाधान कि समान सूतरा समाधान दय सत्य कारण सत्यता जाचाई करते बोलते जो समाधान ठीक आना तो क्षय प्राप्त जो प्रतिस्थापन पद्धति समाधान करटार मान एवं लेखचित्र मध्यमे जो समाधान करटार मान कि एक ही तेल सत्यता जाचाई हल जे सत्य तेल प्रिय शिक्षार्थी तेल आज के करल आज के सृजनशील प्रश्न कर लम आशा करी तुम्हारा बुझते पेच एभवे और बस बस सृजनशील जो प्रैक्ट करी समीकरण जो अंकगल थको सेगल थे आो भलो करतेब दुरबलता थकबेना तेल बसा कि करते बस आज के जो सृजनशील कर लम से तुम्हारा एच डब्ल्यू कर आज के एच डब्ल्यू सी डब्ल्यू टू एच डब्ल्यू अर्थात आज के अंकट कर लम जो सृजनशील से एच डब्ल्यू खाते लिखब सुंदर को लिखे हमारे स्व भवने जमा दीब और इटार जो नम्बर रेच आगे ही तेल आगामी क्लस आमंत्रण जाची आज ये थकूक तेल भलो देखो सुस्थ देखो आल्ला हाफिज़